Så da, da fikk vi venninne som etter hvert, vi fant ut at vi skulle ha barn sammen, så jeg fikk barn da i 81. Så det var jo ikke ja, det var veldig, veldig vanlig da. <laughs> det er veldig tidlig det, ja. sånn, ja. Og hun var fra oss, og foreldrene de, de, hennes visste helt at jeg var, ja, jeg var homse. Men mine foreldre visste ikke det. Ok, så de fikk et barn og barn, så de bare tenkte ja. det var liksom, ja. Så jeg sa at sånn, jeg hadde bare sånn, vi skal ikke leve sammen og, ja. og, og sånn. Så var det da faktisk hennes mor som fortalte til min mor. <laughs> hvordan, hvordan gikk det da? Ja, så jeg ringte mor og, og sa at jeg hadde fått bit. Og jeg hørte at jeg hadde fått bit, så ja, nej, det skulle jeg vite at jeg hadde, jeg hadde ikke noe fordømme mot det og, og sånn. Og så, så visste jeg jo at far, han hadde jo skjønt det. For jeg hadde jo vært medlem av da, den gang forbundet av 48. Og så hadde vi fått noe at jeg hadde skiftet adress og ikke omadressert, så hadde den posten kommet hjem. Og mor hadde jo spurt søstra mi om hva, visste om jeg var medlem av forbund 48. Nei, det var hun svar. Men far hadde jo skjønt hva det var. Men jeg visste hva det var. Okay. Ja. ja, fikk jo da etter åtte år senere, så fikk vi jo da trillinger. Yes. Som vi fødte i 1990. Ja. Som nettopp har blitt 30 år. Så da var det jo greit å være tre foreldre. Ja, inntil det da. <laughs> vi fikk etter hvert flytte, altså vi har jo... Vi har tomhåndsboliger, ikke samme huset, men det ligger mot hverandre. Så har et felles hage og bare ti meter mellom huset. Og, og ungene har gått imellom. De har bodd to steder hele tiden. Ja, er det. fin løsning da. Ja, det, det er, jeg har vært veldig heldig med sånn. Ungene har vært... Ja, skikket seg bra. Mm. 